Hi, hello, namaste, good morning, good afternoon, and good evening, my dear mamas and mommies. Tallarindoi mama ne karikramani ki swagatam. Suswagatam. Get to get to chapatlo today. Irojo sukravaram. Okay, hi ga irojo karojo work from home jeste repo elundi hi ga holiday and jolly day. All day jolly day rindo chesai. Okay, ikai irojo. బ్రేకింగ్ న్యూస్ ఒకటి అందింది అమెరికా నుండి ఏంటంటే పెళ్లి రిసెప్ష రిసెప్షన్లో ఒక అమెరికాలో ఒక జంట చేసినటువంటి పని ఏదైతుందో వివాదాస్పదం అవుతుంది పెళ్లి రిసెప్షన్లో అమెరికాలో ఒక జంట చేసినటువంటి పిచ్చి పనికి ఇది వైరల్ అవుతుంది ఏంటి ఏం చేశారు ఏం చేశారు ఏం చేశారు ఏం చేశారు ఏం చేశారు చెప్పు తొందరగా పిచ్చి చేస్తుంది చెప్పరా ఆగండి 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 అక్కడికే వస్తున్నాను చెప్తున్నా కదా పిచ్చి పీక్స్కి వెళ్ళిపోయింది అమెరికాలో ఆ జంట చేసినటువంటి పని వివాదాస్పదం అవుతుంది పెళ్లి రిసెప్షన్లో కొత్తగా ట్రై చేద్దామని చెప్పేసి వాళ్ళు డ్రెస్సులకు మంటలు అంటించుకొని పరుగులు తీస్తూ కొత్త స్టంట్స్ చేశారనమాట ఈ జంట చేసినటువంటి పిచ్చి మనం చూసి చుట్టుపక్కల వాళ్ళందరూ కూడా అరుస్తూ అరుస్తూ వాళ్ళని కాపాడే ప్రయత్నం చేశారు అయితే ఇదంతా కూడా ఇదొక చిన్న ఫ్రాంక్ అది ఫ్రాంక్ ఇది కొందరు నిపుణుల సమక్షంలో వారు ఈ పని చేసినట్టు తెలుస్తుంది ప్రస్తుతం ఈ వీడియో వైరల్ అవుతుంది అమ్మాయికి అబ్బాయికి మంచిగా రిసెప్షన్ డ్రెస్ వేశారు వేసిన తర్వాత దానికి మంటలు అంటించుకున్నారు అంటించుకొని కొంచెం పారిపోయినట్టు వేశారనమాట ఏంది ఇది పుష్పన నిజంగా నేను పోరని పాయింట్ కాలిపోతే ఎక్కడ తలెత్తుకో ఎందుకు ఎందుకు ఈ కొత్తది ఇలా చేసి మనము చేయడం ఎందుకు ముందే ఇప్పుడు ఎండకాలం అది ఈ ఇండియా వాళ్ళు చూసి ఎవరో ఒక పౌరుడు నిజంగానే నిప్పంటించుకొని ఆ రిసెప్షన్లో అటువంటిది ఏమైనా వేశాడనుకో కాలగాలు చోట ఎక్కడన్నా కాలితే ఏంటి పరిస్థితి వద్దు 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 ఇదే వద్దు చక్కగా హాయిగా పెళ్ళి చేసేసుకుంటే అయిపోద్ది కదా రిసెప్షన్ చక్కగా వచ్చిన వాళ్ళందరినీ కూడా ఇతను అది ఇతను అది లేకుంటే ఆమె షీఈస్ మై వైఫ్ అండ్ ఇప్పుడు వచ్చిన అతను ఎవరైతే ఉన్నారో మనతోటి ఫోటో దిగడానికి ఇతను మామా మహేష్ ఇతను చాలా మంచివాడు అదే అట్లా పక్కకున్న వాళ్ళకి చెప్పాలి కానీ రిసెప్షన్లో మంచిగా ఎంజాయ్ చేయాలి కానీ ఈ వేరే విషయాలు ఏంటండి నాకు అర్థం కాదు సో మొత్తానికైతే ఏది ఏమైనా కూడా అంటే భార్యాభర్తల మధ్య ఒక అవగాహన ఒక ఒక మ్యాడ్నెస్ అంటారు కదా ఒక రొమాంటిక్ మ్యాడ్నెస్ సో అది అది ఉంటే ఇటువంటి తప్పాయి అనమాట ఓకే నేను కూడా ఇట్లనే ప్రయత్నం చేస్తాను నిప్పుతో కాదు వేరేతో ట్రై చేస్తా అయితే ఇక ఈ పెళ్ళిల విషయం వచ్చేసింది కదా పెళ్ళిల విషయం తర్వాత పెళ్లి కార్డు కొట్టించారు కొట్టించిన తర్వాత ఇప్పుడు బంధుమిత్రుల అభినందనలతో అని మనం కొట్టించామనుకోండి అని చెప్పేసి పాపం ఒకరింట్లో ఏం చేశారంటే పెదనాన్న నారాయణ రెడ్డి గారు అనిత గారు అండ్ అలాగే చిన్నాన్న ఇంకెవరో ఇంకెవరో అండ్ అలాగే చిన్నత్త మామయ్య అండ్ వాళ్ళ పేర్లన్నీ కూడా ఆ పెళ్లి పత్రికలో నిండిపోయినాయి తర్వాత ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఒక శ్లోకము దాని తర్వాత వాళ్ళ పేర్లు వాళ్ళ అమ్మ పేర్లు వాళ్ళ నాన్న పేర్లు ఈ పిల్లోడమో లేదు లేదు నాకు అట్లా కాదు నాకు నా నేను చదువుకున్న క్వాలిఫికేషన్ అంతా కూడా కావాలి ఎస్సిసి ఇంటరు బిఎస్సి ఎంపీసి ఎంబీఏ బీజెడ్సి అది బీటెక్ ఎంటెక్ జాయిన్ ఇవన్నీ కూడా పెట్టించుకున్నాడు అమ్మాయి ఉండే అంటే మరి మీరంతా కాల్కులేషన్ పెట్టుకుంటే నేను కూడా పెట్టుకోవాలి కదా అని చెప్పేసి ఆ అమ్మాయి కూడా కొన్ని పెట్టేసిందట అట్లా 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 పెళ్లి పత్రిక మొత్తం నిండిపోయింది కానీ అడ్రస్కి వచ్చే వరకు ప్రాబ్లం వచ్చేసింది అడ్రస్ ఓకే ఎస్ఎంఆర్ ఫంక్షన్ హాల్ అని దగ్గర కింద ప్లేస్ లేదా అడ్రస్ రాయడానికి ఈ ఎస్ఎంఆర్ ఫంక్షన్ హాల్ కింద ఒక అక్షరం ఒకే ఒక లైన్ ఒకటి రాస్తే మంచిగా ఫంక్షన్ హాల్ పేరు వచ్చేస్తుంది ఏముంది ఆ ఎస్ఎంఆర్ ఫంక్షనల్ కామారెడ్డిలో ఉంది మరి కామారెడ్డి అని చెప్పేసి జస్ట్ ఒక ఐదు అక్షరాలే పడతాయి అక్కడ ఒక ఒక ఆరు అక్షరాలు పట్టడానికి వీలుంది కానీ ఆ అడ్రస్ ఏమో కామారెడ్డి కేఏఎంఏఆర్ఈడిడివై అంటే తొమ్మిది అక్షరాలు రావాలి కానీ కామారెడ్డిని మనం చాలా స్వీట్గా చాలా కూల్గా చాలా వెరైటీగా చాలా క్రియేటివిటీగా కామారెడ్డిని ఎలా రాస్తాం అని మనకు కాలొచ్చింది కాల్ రాగానే 
మహేష్ గారు అందుబాటులో ఉన్నారా అంటే ఉన్నానండి ఏంటండి సమస్య ఏంటి ఏం లేదు సార్ వెళ్ళి పత్రికలో కామారెడ్డి అని చెప్పేసి రాయాలండి కామారెడ్డి అని రాస్తున్నామో తొమ్మిది అక్షరాలు వస్తూ ఉన్నాయి మరి ఇక్కడ మాకు ఆరు అక్షరాలే పడుతున్నాయండి ప్రింటింగ్ ప్రెస్ వాళ్ళు కొంచెం ఇబ్బంది చెప్తున్నారు కామారెడ్డిని చాలా స్వీట్గా చాలా కూల్గా కొత్తగా ఎలా రాయాలో కాస్త చెప్పండి అని చెప్పేసి అన్నారనమాట నేను అన్నాను డెఫినెట్గా చెప్తానండి నాకు ఎనిమిది గంటల ముప్పై నిమిషాల వరకు టైం ఇవ్వండి సార్ డెఫినెట్గా నేను మీకు చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తానని చెప్పేసి చెప్పానన్నమాట ఓకే మరి కామారెడ్డిని కేవలం ఒక ఆరు అక్షరాల్లో మీరు ఎలా రాస్తారు అది ఈరోజు మనం తీసుకున్నటువంటి టాపిక్ ఇంగ్లీష్లో ఓకే ఇంగ్లీష్లో మీరు అది రాయాలన్నమాట అది ఈరోజు మామ తీసుకున్నటువంటి ఫనీ క్వశ్చన్ అలాగే మరి ఈరోజు పుట్టినరోజు జరుపుకున్నటువంటి మన విజయ్ కుమార్ గారికి మన తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో తరపు నుండి అలాగే వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యుల అందరి తరపు నుండి పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాము విజయ్ మెనీ మోర్ హ్యాపీ రిటర్న్స్ ఆఫ్ ద డే అలాగే రజనీ అండ్ సురేష్ గారులకు హ్యాపీ వెడ్డింగ్ యానివర్సరీ ఈ రజనీ అండ్ సురేష్ ఎవరనుకున్నారు మా ఇంటర్మీడియట్ ఫ్రెండ్ అమ్మాయి పేరు రజనీ వాళ్ళ హస్బెండ్ పేరు సురేష్ అన్నట్టున్నారు ఓకే జనరల్గా అందులో ఒక అరవై మంది ఉన్నాము ఇంటర్మీడియట్ గ్రూప్లో ఎవరైనా బర్త్డే కానీ యానివర్సరీ ఉన్నప్పుడు మాత్రం చెప్తారు అది కూడా మహా ఒక పది మంది రెస్పాండ్ అయితే చాలు ఈ రజన్ అనే అమ్మాయి మొదట్లో కాలేజీలో టాప్ అండ్ షీ లుక్స్ వెరీ బ్యూటిఫుల్ ఓకే నో డౌట్ కానీ ఈరోజు అరవై మందికి అరవై మంది పెట్టారు నా బర్త్డేకి పెట్టండి రా అంటే పది ఇరవై మంది కంటే ఎక్కువ పెట్టలే పోని మా ప్రిన్సిపాల్ ఏమన్నా పెట్టారంటే అది ఆయనకు రెస్పాన్స్ రాలేదు ఓకే కానీ ఏ మాట కామాటి ఇంటర్మీడియట్ గ్రూప్ కానీ తర్వాత బీటెక్ గ్రూప్ కానీ ఎవరైనా అబ్బాయిలు అమ్మాయిలు ఉంటే అమ్మాయిలకు తక్కువ విషయాస్ వచ్చేస్తాయి అబ్బాయికి ఎక్కువ విషయాస్ వచ్చేస్తాయి ఇది కామన్ క్వైట్ నేచర్ అంతే సో అలా ఉంటుందనమాట వాట్సాప్లో మనం ఒక్కొక్కసారి రిప్లై ఇస్తాము ఒక్కొక్కసారి ఇవ్వము కానీ అరే వన్ బర్త్డేకి మీరు రిప్లై ఇచ్చావు హ్యాపీ బర్త్డే అని పెట్టావు మన నాకు పెట్టలేదు ఏంద్రా అని కొందరు నా మ్యారేజ్ డేకి విషయం చెప్పలేదు ఏంట్రా అని మరి కొందరు బట్ వాట్సాప్ను మాత్రం ఒప్పేసుకోవాలండి ఎందుకంటే ఇంతమందిని ఒక దగ్గరికి చేర్చింది ఇంతమందిని ఇప్పుడు పెళ్లి పత్రికలు ఇవ్వాలంటే చాలా ఈజీ బ్రాడ్కాస్ట్ మెసేజ్లోకి వెళ్ళేసి టిక్ 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 అని అందరికి గుడియచ్చు ఫస్ట్ మంచిగా సెవెంత్ క్లాస్ గ్రూప్లోకి వెళ్ళిపోతున్నారు టెన్త్ గ్రూప్లోకి వెళ్ళిపోతున్నారు ఇంటర్మీడియట్కి వెళ్ళిపోతున్నారు బీటెక్ వెళ్ళిపోతున్నారు దాని తర్వాత ఏమిటి వెళ్ళిపోతున్నారు లేదంటే వాళ్ళు చదివిన చదువులకి వాళ్ళ బంధువులది ఒక గ్రూప్ ఉంటుంది ఆ గ్రూపుల్లో ఒక పెళ్లి కార్డు పెడితే చాలు ఇవన్నీ లేకుంటే ముందు ఆ పెళ్లి కార్డు పట్టుకొని సైకిల్ వేసుకోను స్కూటర్ వేసుకోను అమ్మాయి ఇంట్లో ఉంటే పాపం అమ్మాయి ఇద్దరు ముగ్గురు ఫ్రెండ్స్ వేసుకొని దగ్గర దగ్గర ఇంటికి మహా అంటే రోజు పది మంది కంటే ఎక్కువ ఇంటికి వెళ్ళేసి అట్లా కార్డ్స్ ఇచ్చేవాళ్ళు ఆ పది మందికి ఇచ్చేసి ఇంటికి రాగానే కర్ర బొగ్గులకు అయ్యేదా కానీ ఇప్పుడు ఆ రోజులు పోయాయి పెళ్లి కార్డు ఇవ్వడం కూడా చాలా ఈజీ అయిపోయింది జస్ట్ వాట్సాప్లో పెట్టేసి ప్రతి ఒక్కరికి ఒక చిన్న ఆడియో మెసేజ్ కానీ ఇప్పుడు ఇంకొక వెరైటీగా వచ్చేస్తుంది ఇప్పుడు వీడియో మెసేజ్ కూడా పెడుతూ ఉన్నారు చక్కగా అమ్మాయి ఫోటో అబ్బాయి ఫోటో అండ్ అలాగే జస్ట్ ఒక థర్టీ టు ఫార్టీ సెకండ్స్ వీడియో అందరికీ ఫార్వర్డ్ చేస్తున్నారనమాట పెళ్లి కార్డు సో ఆ వీడియో మన దగ్గర చాలా ప్రొఫెషనల్స్ ఉన్నారు నేను కూడా అదే కోర్స్ నేర్చుకుంటున్నాను ఫ్యూచర్ అంతా అదే కదా అందుకోసమని మీకు పెళ్లి వీడియో కావాలనుకోండి మహేష్ గారు మాకు ఒక పెళ్లి వీడియో చేస్తారా యా డెఫినెట్గా చేసి పెడతానండి మా దగ్గర క్రూ ఉన్నారండి ఓకే ఎంత అవుద్ది టెన్ థౌజండ్ అవుద్దండి ఓకే సో అలా అలా ఈ పెళ్లి విషయం కాస్త పక్కన పెడితే మరి కామారెడ్డిని మనం కేవలం ఒక ఆరు అక్షరాలతో ఇంగ్లీష్లో ఎలా రాయవచ్చు మీకేమన్నా తెలుసా ఓకే తెలుగులో అయితే మూడే మూడు అక్షరాలతో రాయాలి ఇంగ్లీష్లో అయితే ఆరు మరి మీరు చేయగలరా అలాగే నిన్న నైట్ మళ్ళీ ట్రాఫిక్ పోలీస్ ఆఫీ ట్రాఫిక్ ఆఫీస్ నుండి మళ్ళీ కాల్ వచ్చేసింది మహేష్ గారు కెన్ యూ ప్లీజ్ హెల్ప్ మీ అన్నారు ఏంటి సార్ ప్రాబ్లం ఏంటి అన్న ఏం లేదండి ఆ కార్ వెనకాలో బాయ్స్ అని రాసిందండి ఆ కార్ నెంబర్ కాస్త చెప్పండి అని చెప్పేసి ఏముంది సార్ కార్ వెనకాలో బాయ్స్ అని రాసింది సార్ కాస్త చెప్పి పెడతారా అని చెప్పేసి అన్నారు డెఫినెట్గా చెప్పి పెడతాను సార్ కార్ వెనకాలో బాయ్స్ అని ఏపీ నైన్ ఎఫ్ ఓకే బాయ్స్ అని రాశారట ఇంతకీ ఆ కార్ నెంబర్ మీకేమన్నా తెలుసా గెస్ట్ చేయగలరా అట్లీస్ట్ గెస్ట్ చేస్తే వెరీ సింపుల్ నైన్ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ ట్రిపుల్ టూ డబల్ జీరో ఫైవ్కి మెసేజ్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి
పోలీస్ కంట్రోల్ రూమ్ నుండి మాట్లాడుతున్నాం అక్కడ హెడ్ కాబుల్ హెడ్ కానిస్టేబుల్ మహేష్ ఉన్నారా ఒకసారి అతను ఫోన్ ఇవ్వండి యా హెడ్ కానిస్టేబుల్ మామ మహేష్ సార్ 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 గుడ్ మార్నింగ్ సార్ గుడ్ మార్నింగ్ ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉన్నావు సార్ నేను ఇప్పుడు మనం ఇన్సిడెంట్ జరిగింది కదా సార్ ఆ ప్లేస్లోనే ఉన్నాను సార్ ఇప్పుడు అప్పుడే తుడిచినటువంటి టైల్స్ పై కాలు పెట్టాడని చెప్పేసి ఆమె తన భర్తను షూట్ చేసిందా ఎస్ సార్ ఎస్ సార్ షూట్ చేసింది సార్ అంటే అప్పుడే ఆమె టైల్స్ తుడిచింది సార్ వాళ్ళ భర్త దాని మీద కాలు పెట్టాడు ఆ టైల్స్ అన్ని తుడిచిన తర్వాత కాలు పెట్టాడని చెప్పేసి భర్తను షూట్ చేసింది సార్ అవును సార్ మరి ఆమెను అరెస్ట్ చేయడానికి మీకు ముప్పై నిమిషాల టైం ఎందుకు పట్టిందా అంటే సార్ ఆ ఫ్లోర్ ఆరడానికి ముప్పై నిమిషాలు టైం పట్టింది సార్ మనం కూడా అలానే కాలు పెట్టేసామనుకో అయిపోయి కాల్ చేస్తుంది ఎందుకు రిస్క్ తీసుకోవడం ఎందుకు మనకు కదా అలాగే వాతావరణ అప్డేట్స్ కొన్ని చెప్తాను అలాగే హైదరాబాదులో ఈ హెలికాప్టర్ గేర్లు గేర్ బాక్సులు ఉత్పత్తి చేసే యూనిట్ను ఏర్పాటు చేస్తున్నట్లు స్కంద ఏరోస్పేస్ టెక్నాలజీ వెల్లడించిందనమాట ఈ యూనిట్లో ఆల్మోస్ట్ వాళ్ళు రెండు వందల యాభై కోట్ల పెట్టుబడులు పెట్టనున్నామని చెప్పి చెప్తున్నారనమాట దీని ద్వారా డెఫినెట్గా ఒక వెయ్యి ఉద్యోగాలు లభిస్తాయని చెప్పేసి సంస్థ తెలిపింది కాగా హైదరాబాద్కు చెందినటువంటి రఘువంశీ మిషన్ టూల్స్ నలభై ఐదు శాతం వాటా యుఎస్కు చెందినటువంటి రేవ్ గేర్స్ వాళ్ళు యాభై ఐదు శాతం వాటా సంయుక్తంగా దీన్ని స్కంద ఏరోస్పేస్ను ఏర్పాటు చేస్తున్నట్టు తెలిసిందనమాట వెయ్యి ఉద్యోగాలు గో అండ్ ఎన్ క్యాష్ అంటే ఎన్ క్యాష్ అంటే ఎన్ కంచలు క్యాష్ ఇయ్యరు ఇది వచ్చిన ప్రాబ్లం అదే గో అండ్ ఎన్ క్యాష్ అని ఎన్ కంచలు క్యాష్ ఇచ్చేసి మహేష్ గారు అయిపోయింది మనం అవన్నీ నేను చెప్పను అలాగే ఈ మీరు తిరుపతి వెళ్తున్నారా ఈరోజు రేపు ఆదివారాల్లో విఐపి బ్రేక్ దర్శనాలు రద్దు చేశారండి మీరు కాస్త జాగ్రత్తగా ఉండాల్సినటువంటి అవసరం ఉన్నది మీరు తీరా టైం అక్కడ పోయిన తర్వాత మహేష్ గారు మీరు ఒక్క మాట చెప్పలేదండి మీ షో వినే మేము ఇక్కడ ఫాలో అవుతున్నాం ఇండియా వచ్చేసి ఎక్కడెక్కడ టెంపుల్కి వెళ్ళాలి ఏంటి తిరుపతి ఇవన్నీ డీటెయిల్స్ ఇస్తుంటారు కదా మరి జూలై జూలై పదిహేను వరకు శుక్ర శని ఆదివారాల్లో ఈ తిరుమల శ్రీవారి విఐపి బ్రేకులు రద్దు చేసినట్లు ఈవో ధర్మరెడ్డి గారు చెప్పడం జరిగిందనమాట ఈ క్యూ లైన్లు కంపార్ట్మెంట్లలో అన్న ప్రసాదాలు మజ్జిగా అందిస్తున్నారు ఈ నెల ఇరవై నుంచి ఇరవై తొమ్మిది వరకు అలాగే హనుమత్ జయంతి నిర్వహణ కూడా ఏర్పాటు చేస్తున్నామని చెప్పేసి వాళ్ళు తెలియజేస్తున్నారు మే ఇరవై ఒకటి నుంచి ఇరవై ఆరు వరకు ఒడిశా శ్రీవారి ఆలయంలో మహాకుంభాభిషేకం నిర్వహిస్తున్నారనమాట సో ది ఈ సందర్భంగా జూలై పదిహేను వరకు తిరుమల శ్రీవారి విఐపి బ్రేక్ దర్శనాలు బ్రేక్ దర్శనాలు రద్దు చేస్తున్నట్లు తెలియజేశారనమాట అలాగే తిరుమల తిరుపతి ఇప్పుడు నాకు రెండే రెండు ఇష్టం అండి తిరుపతిలో ఎంకన్న స్వామి లడ్డు ఓకే చిమ్మపూడి శ్రీనివాస్ చిమ్మపూడి శ్రీరామూర్తి గారు గుడ్డు అండి వెరీ గుడ్ ఈవినింగ్ సార్ ఈ మధ్య కొంచెం నేను నేను మొన్న మా ఫ్రెండ్ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళాను ఈ నత్తి తోటి నాకు చాలా ప్రాబ్లం అయిపోతుంది గురువు గారు అంటే నాకు నత్తున్నాయనే విషయం ఎవరికి తెలియదు బట్ ఏదో ఓ రకంగా మేనేజ్ చేస్తూ ఉన్నాడు కదా తొందరగా ఫాస్ట్గా మాట్లాడి అయితే పెళ్లిచూపుల్లో జాగ్రత్తగా ఉండండి పెళ్లిచూపుల్లో వెళ్ళినప్పుడు మాత్రం జాగ్రత్తగా ఉండండి బాగా సాధన చేసి మరీ వెళ్ళండి అవునండి గురువు గారు మొన్న ఏదో విషయంలో చెప్పినటువంటి వారు చాలా అద్భుతమైన మంచి చదువు సంధ్యలు ఉన్నాయి అని చాలా మంది చెప్తారంటే ఆమె మళ్ళీ అనుమానం పడుతుందేమో ఏమంటే అంటే చదువు సరే బాగానే ఉంది ఆ సంధ్య ఎవరు పక్కన నాకు అనుమానంగా ఉందని రిజెక్ట్ చేస్తుందేమో అని మీ భయం మనం అదే వేరే వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళేసి మహేష్ గారు ఏం తింటారు అని గు 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 అని ఏంటి అండి ఏం మాట్లాడుతున్నారు మీరు అని అదేనండి గుడ్ అంటే గుడ్ అండి 
ఈ వీటితోటి చాలా ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చేస్తున్నాయి గురుగారు అలాగే నేను మార్నింగ్ లేవగానే ఒక శుభలేఖ చూసానండి అంటే మామూలుగా ప్రతి శుభలేఖల్లో కూడా అట్లాగే ఉంటుంది మీరు మా వధువులను ఆశీర్వదించడానికి సకుటుంబ సమేత పరివా సపరివారంగా విచ్చేసి మా వధువులను ఆశీర్వదించి వెళ్ళగలరా అని చెప్తే ఏదో చెప్తుంది చెప్తారు కదా అంటే నేను సరే నేను వెళ్ళా శుభలేఖ చూసుకున్నాను మరి మా వెళ్ళా పెద్ద పరిచయం లేదు అనుకోండి అయినప్పుడు ఇంటికి వచ్చి శుభలేఖ ఇచ్చాడుగా మర్యాద పూర్వకం కానీ మేము వెళ్ళాం వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ అంటే అయిపోయింది పెళ్ళి అయింది అదివరణ ఆశీర్వదించి అక్షరదర్శం ఈ డైనింగ్ హాల్లోకి వెళ్ళాం తినడానికి డైనింగ్ హాల్లో వెళ్తే అసలు ఏమీ లేదు క్లోజ్ చేసింది మొత్తం అంతా అసలు ఖాళీగా ఉంది ఒక బెంచీలు లేవు కుర్చీలు లేవు పెద్ద బెంచీలు వేయడం ఆ బిస్తరలు వేయడం లేకపోతే అక్కడ బఫే పెట్టడం అట్లా వరుసగా ఐటమ్స్ పెట్టడం ఏమీ లేదు అవి ఏంటండి ఏదేమిటండి ఆ పెళ్లి పెద్దల్లో ఒక ఆయన యజమాని తమ్ముడు ఎవరో ఉంటే ఒక ఆయన్ని బాగుండదు ఆయన్ని అడిగా ఏమండి ఇదేంటండి ఇక్కడ లోపల ఏమి డైనింగ్ లేదు హాలు ఖాళీగా ఉంది ఏమిటంటే మీరు శుభలేఖ చదివారా సరిగా అన్నాడు అంటే శుభలేఖ చదివారు బాగానే ఉంది బాగుంటాం ఏంటండి మీరు శుభలేఖ అర్థం చేసుకుంటే మంచి మంచి కూడా సకుటుంబ సమేత పరివారంగా మేతతో సహా మీరు రావాలి అని స్పష్టంగా అందులో ఉంది మీరు అంటే ఫుడ్ ఫుడ్ తెచ్చుకోవాలి అది అందులో క్లియర్గా ఉంది కానీ సమేత పరివారంగా మేతతో రబ్బని చెప్తే మీరు మీరు అర్థం చేసుకోకుండా వచ్చేసి డైరీ మీరు ఖాళీగా ఉందంటే ఇలా వండర్ఫుల్ అండి సూపర్ అలాగే మొన్న మొన్న బాగానే దెబ్బలు పడ్డాయి నాకు గురుగారు ఇట్లనే పెళ్లికి వెళ్ళాను గురుగారు పెళ్లికి వెళ్ళిన తర్వాత లేదు 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 పెళ్లికి పెళ్లికి వెళ్ళిన తర్వాత వేరే ఒక ఊర్లో పెళ్లికి వెళ్ళాను ఆ ఊరు చాలా కథర్నాకు ఊరు ఉన్నట్టుంది గురుగారు మేము ఇద్దరు ముగ్గురు ఫ్రెండ్స్ అందరూ వెళ్ళాము వెళ్ళిన తర్వాత మంచిగా బో అక్కడ చికెను మటను ఇవన్నీ కూడా రకరకాల ఐటమ్స్ అన్ని పెట్టారు పెట్టిన తర్వాత అందరం తిన్నాము మంచిగా పాన్ గీని అన్నీ వేసుకున్నాము వేసుకున్న తర్వాత మేము బయటకు వస్తుంటే ఈ గేటు దగ్గర ఒకటి కట్టబట్టుకొని నిలబడ్డాడు గురుగారు నాకు అర్థం కాలే అమ్మ ఆవిడ కట్టబెట్టుకొని నిలబడ్డాడు ఏంది అని చెప్పేసి మనం కొంచెం స్మార్ట్ కదా నాకంటే ముందు ఒక ఇద్దరు ముగ్గురిని పంపించాను మీ మీరు బయటకు వెళ్ళాను రాని బయటకు వెళ్ళంగానే వాడు కరెక్ట్గా కట్టబట్టుకొని ఆపిండు ఆపిన తర్వాత ఏం పేరు నీ పేరు నా పేరు చి 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 చిమ్మప్పుడు శ్రీరామ్మూర్తి గారు ఓకే ఓకే చిమ్మపూడి శ్రీరామ్మూర్తి గారు మీరు అబ్ అబ్బాయి సాడా అమ్మాయి సాడా అంటే సార్ నేను అమ్మాయి సైడ్ అమ్మాయి సైడ్ ఓకే ఏమేమి తిన్నారు మీరు నేనేం తింటాను సార్ చిన్న కడుపు నాది నాది ఫిఫ్టీ ప్లస్ సార్ ఏదో ఆ తిన్నా కూడా అరగదు మహా అంటే ఏం తిన్నా సార్ ఇంత బిర్యానీ తిన్నాను అలాగే అక్కడ వంకాయ ఫ్రై ఉన్నది ఆలు ఫ్రై ఉన్నది ఏదో ఒక రెండు మూడు మిర్చి వేసుకున్నాను దాని తర్వాత ఈ పెరుగు గట్ర పెరుగు పప్పుచారు పప్పు ఇవన్నీ వేసుకున్నాను సార్ అలాగే స్వీట్ కూడా తిన్నాను అన్న తర్వాత టక్కున ఇంకోడు సార్ మొత్తం నాలుగు వందల ఇరవై అని చెప్పేసి బిల్ రాసిండు అనమాట నువ్వు నువ్వు చెప్తున్నాగానే వాడు మొత్తం టక్ 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 బిల్ రాసిండు అక్కడ ఓకే మొత్తం నాలుగు వందల ఇరవై ఐదు రూపాయలు అయింది నువ్వు తిన్న ఖర్చు నువ్వు లోపల ఎంత చదివించినావు అమ్మాయికి లోపల ఎంత సార్ వంద రూపాయలు చదివించినాను అనగానే తీ పైసలు తీ అంటాడు అరే నీ అమ్మ ఇదే కల్లూలిరా నాయన పైసలు తీసుడు ఎక్కడిది తీత వాతీయవా వంద రూపాయలు చదివిచ్చి నాలుగు వందల ఇరవై రూపాయల భోజనం తిని ఏమనుకుంటున్నావు ఇదే తీ పైసలు అనగానే చిమ్మపూర్ శ్రీమూర్తి గారు అయ్యో ఎంత కష్టం వచ్చింది ఏంటండి అని చెప్పేసి నువ్వు నా దిక్కు చూశారు చూ నువ్వు 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 నా దిక్కు చూడంగా నాకు మ్యాటర్ అర్థమైంది హలో హలో అనుకుంటే లోపలికి వెళ్ళిపోయాను ఫంక్షన్ లోపలికి సరే సరే బతుకు జీవుడా అని చెప్పేసి వాడికి మూడు వందల ఇరవై రూపాయలు ఇచ్చేసి నువ్వు వెళ్ళిపోయావు గురుగారు ఎంబడే మా నా తర్వాత ఇంకోడు ఒకడు మా ఫ్రెండ్ గాడే వచ్చిండు అనమాట వాడు మంచిగా పాటలు పాడుకుంటూ అబ్బా ఏం భోజనాలు పెట్టిరా పెళ్ళికి అబ్బా బాబా 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 బాబు పెళ్ళి అంటే ఇట్లు ఉండాలి అదే ఏ బాబు ఆగు ఆగినా నువ్వు పెళ్ళి కూతురు సైడా పెళ్ళి కొడుకు సైడా పెళ్ళి కొడుకు సైడు 
బెల్లికొడుకు సైడ్ ఏమేం తిన్నావు అరే ఏమేం తిన్నాడు బా ఫుల్ బిందాస్గా తిన్నా అంటే ఏమేం తిన్నావు చెప్పరాదు అరే అక్కడ బగార తిన్నా బిర్యానీ తిన్నాను చికెన్ తిన్నాను మటన్ తిన్నాను ఫిష్ తిన్నాను దాని తర్వాత పెరుగు పోసుకున్నాను మళ్ళీ చారు పోసుకున్నాను అలాగే స్వీట్లు తిన్నాను పాన్ కూడా ఉన్నాను నోట్లో అది ఏంటి ఇప్పుడు ఓకే కట్నం ఎంత చదివించావు కట్నమా కట్నం రెండు వందలు చదివించినా పక్కనోడు అన్న బిల్ ఏడు వందలు అయింది అలా అంటాను బిల్ ఏడు వందలా బిల్ ఏంది అగ కట్నం నువ్వు రెండు వందలు వేసి ఏడు వందల రూపాయలు తింటావురా తీ పైసలది అని చెప్పేసి కొట్టిరు అని కొట్టంగానే యాభై ఐదు ఏం వెళ్ళిరా ఆయన ఇట్లుంది వాడు ఐదు వందలు కట్టాడు గురు గారు పట్టిన తర్వాత కానీ పల్లెటూళ్ళలో పల్లెటూళ్ళలో కొన్ని చోట పెళ్లి దొరుకుతుంది చూస్తారా వాళ్ళు కట్టాలు చదివించేవాళ్ళు అక్కడ వాడు రాసుకునేవాడు ఉంటాడు లిస్టు వాడు రాస్తున్నాడు సుబ్బయ్య ఎంత వేణుడి పదార్థాలు సుబ్బయ్య వేణుడి పదార్థాలు అని మొత్తం లిస్ట్ అంతా రాస్తారండి పెళ్లికి లిస్ట్ అంతా మొత్తం టోటల్ డబ్బులు అక్కడే ఇచ్చేస్తారు ఓకే ఇక అవును ఇచ్చేస్తారు గురు గారు ఇక నా నా వంతు వచ్చింది గురు గారు నా వంతు వచ్చింది అక్కడికి ఇక మనం టిక్ టాక్ అయ్యో యో యో అనుకుంటే వెళ్ళగానే ఏ హలో సారు మంచిగా సూటు బూట్ వేసుకున్నావు ఎక్కడి చల్లి వచ్చినావు సారు ఎక్కడి చల్లి వచ్చినావు సారు ఏ ఏం మాట్లాడుతున్నావు ఎక్కడి చల్లి రావడం ఏంటి ఐఎమ్ ఫ్రమ్ హైదరాబాద్ యూనో హైదరాబాదా ఓకే తిన్నావా ఏ మస్తు తిన్ ఓ ఆహా తిన్న ఈ చేతులు ఏంది తినడం కాదు మనం పార్సల్ కూడా తీసుకెళ్తున్నావు ఆహా నువ్వు తిన్ తిన తిని తిన్నది పోయింది ఇంకా నువ్వు పార్సల్ కూడా తీసుకెళ్తున్నావు ఆరా ఏ ఏమరో మనదే మొత్తం పెళ్ళి మనం పార్సల్ తీసుకెళ్ళపోవడం ఏంది సరే ఏమేం తిన్నావు ఏమేం తినడం ఏంది మస్తు తిన్నాం నా జిందగీలో ఎటువంటి ఫుడ్ తినలేదు తెలుసా నేను ఆ బగారా వేసినరు ఏమన్నా బగారా ఆ బగారా ఒక పావు కిలో ఎంత తిన్నా ఓ కిలో చికెన్ తినుంటా ఓ కిలో మటన్ తినుంటా ఒక ఈ అక్కడ యాపిల్లో ఫిష్ ఏదో పెట్టినారు అదొక అర కిలో తినుంటా ఓకే ఇక ఈ పాపడాలు గీపడాలన్నీ లెక్కకు లేవు మనకు అలాగే ఏం తింటావు చిన్న కడుపు ఇది ఒక రెండు డబల్ కా మిఠాలు తిన్నా దాని తర్వాత ఒక నాలుగైదు గులాబ్ జాములు తిన్నా పాన్లు ఇగో జేవు నిండా పాన్లే ఉన్నాయి కావాలంటే ఒకటి తీసుకో అని ఇచ్చారు గురు గారు ఎంత చదివించావు అన్నారు గురు గారు చదివించడం అమ్మాయే బోల్డ్ ఎంత చదువుకుంది ఎంబీఏను ఎంసీ అని నేనేం చదివించాలి రా ఏం మాట్లాడుతున్నావురా అమ్మాయి చదువుకుంది అక్కడ అంత పెద్ద చదువు చదివింది మళ్ళీ నేను చదివించుడేంది అమ్మాయిని అందుకని అమ్మ బిడ్డెట ఉన్నట్టు రావేడు ఈయన దగ్గర వసూలు చేయాలి అని చెప్పేసి బిడా నువ్వు తిన్నావు కదా పద్నాలుగు వందల ఎనభై రూపాయలు గట్టిపోవు అంటాడు ఆయన పద్నాలుగు వందల ఎనభై రూపాయలు ఎట్లా కట్టాలరా ఎందుకోసం కట్టాలరా అరే నువ్వు నువ్వు పిల్లగాని సైడా పిల్ల సైడా అనగానే ఏదో ఓ సైడ్ లేవా అని నేను చెప్పాను ఏదో అయితే నేను ఖాళీగా ఏదో పెళ్ళి ఉందని పక్కకి వెళ్ళిపోయిన గురువు గారు నాకు ఆకలి అవుతుంది ఆ టైంలో ఏదో పెళ్ళి జబర్దస్త్ నడుస్తుంది మంచిగా వాసన వస్తుంది ఈ ఎక్కడ పోయి తిన్నావు ఏంది అని చెప్పేసి మెల్లగా దూరే నేను అందులో నేను అందులో దూరిన తర్వాత ఇక వాడు పద్నాలుగు వందల ఎనభై రూపాయలు బిల్లేసిండు గురువు గారు బ్రతుకు జీవుడా అంటూ పద్నాలుగు వందల ఎనభై రూపాయలు వానికి గూగుల్ పే చేసి వచ్చిన నా దగ్గర డబ్బులు గూ లేకుండా ఆ టైంలో అగో విలేజ్లో గటువంటి ముచ్చట్లు ఉంటాయి గటువంటి పెళ్ళిళ్ళు ఉంటాయి గురువు గారు ఈ ఈ చదివింపులు ఎనివే థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ గురుగారు మంచి విషయం ఏమన్నా అంత ఓకేనా ఇక మీరు మాట్లాడింది అంతేనా ఇంకేమన్నా ఉందా మాకు వీణుల విందుగా ఏమన్నా వినిపిస్తారా చాలా ఓకే గురువు గారు యా డబల్ అయితే ఇచ్చా మొత్తంకి అయితే మూడు వందల ఇరవై రూపాయలు ఇచ్చిపోయారు థ్యాంక్ యూ గురువు గారు నెక్స్ట్ టైం కాల్ చేయండి ఇరికిస్తారు ఎక్కడో గురు గారు థ్యాంక్ యూ అలాగే నలిని గారు వచ్చేసారు అండ్ ఇంకెవరు వచ్చేసారు నమస్తే మమ సుగ్నశ్రీ గారు అండ్ నలిడి గారికి స్వాగతం సుస్వాగతం మీ ఇద్దరికి
రిసెప్షన్ గ్రూప్ మెహందీ గ్రూప్ టక్కున అందరికీ పెట్టేసి మంచి మంచిగా ఫాలోఅప్ చేసుకుంటున్నారు ఇది పెళ్లిల్లో వాట్సాప్ చాలా ఉపయోగపడుతుందండి ఓకే ఇక మనము నళిని గారితో మాట్లాడదాం అవునండి నళిని గారితో మనం మాట్లాడు నళిని గారు నళిని గారు ఉన్నారండి నళిని గారు మీకు కూడా నత్తేనా సంవత్సరికం చేసుకుంటే తినడానికి అన్నడా కానీ మాకు యా మాకు హైదరాబాద్ వాళ్ళకు చాలా కష్టాలు వచ్చినాయండి ఎందుకంటే హైదరాబాదులో నిత్యం లక్షలాది వాహనాల రాకపోకలు పరిశ్రమల నుంచి వెలువడే పొగ కారణంగా ప్రాణవాయువు విషవాయుగా మారుతోంది గాలి నాణ్యత రేటు యాభై పాయింట్ల లోపు ఉండాలండి యాక్చువల్గా గాలిలో నాణ్యత కానీ హైదరాబాదులో ఈరోజు నూట రెండు పాయింట్లు ఉందండి పెద్ద నగరమైనటువంటి బెంగళూరులో ఎనభై రెండు పాయింట్లు మాత్రమే ఉంది నగరంలో గాలిని పీల్చడం ప్రమాదకరమని గుండె శ్వాసకోశ వ్యాధులు డెఫినెట్గా వస్తాయని జాగ్రత్తగా ఉండాలని చెప్పేసి ఈరోజు నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు హైదరాబాద్లో అవునండి మరి జాగ్రత్తగా ఉండడం అంటే చెట్లు బాగా నాటాలి ఆక్సిజన్ పెంచుకోవాలి ఆక్సిజన్ పెంచుకోవాలండి ఎలా చేయాలనో అర్థం కావట్లేదు ఏం చేయాలో అర్థం కావట్లేదు మొన్న మా ఫ్రెండ్ ఎవరో సజెస్ట్ చేశారు అరే మహేష్ కొత్త బిజినెస్ ఆక్సిజన్ డెన్ అని ఆక్సిజన్ హౌస్ అని ఒకటి పెట్టరా హైదరాబాద్లో వచ్చేసి ఒక గంట సేపు చక్కగా ఆక్సిజన్ సిలిండర్లో లేకుంటే ఆ రూమ్లోకి వెళ్ళేసి కూర్చుంటారు ఆ రూమ్లో మొత్తం ఆక్సిజన్ ఉంటుంది మీరు వన్ డాలరు టూ డాలరు వాళ్ళతో ఛార్జ్ మంచి చేసుకోవచ్చు ఆ బిజినెస్ ఏదో ప్లాన్ చేయండి అని చెప్పేసి అన్నారు వాళ్ళ వేరే ఆరు నెలలు అయింది అంటే ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో హైదరాబాద్లో మరి యాభై పాయింట్లు గాలిలో నాణ్యత రేటు యా ఫిఫ్టీ పాయింట్స్ ఉండాలి కానీ ఈరోజు యాజ్ ఆఫ్ నవ్ నువ్వు వన్ ఆర్ టూ ఉందంటే మనం ఎంత పొల్యూషన్ని పీల్చుకుంటున్నాము ఏంటి ఏం అర్థం కావట్లేదండి ఎలా దీన్ని ఓవర్కమ్ చేయాలి ఇంకే ఓవర్కమ్ చేయడానికి ఏముంది మామ అక్కడ బాగా డెవలప్ అయిపోయింది పరిశ్రమ నెల్లూరు అటువంటి ఇప్పుడు మీ నెల్లూరు కానీ మంచిగా ఆ ఏరియాలో స్వచ్ఛమైన గాలి పీల్చుకుందాం అనుకున్నా మీ నెల్లూరులో నువ్వు ట్రంక్ రోడ్ లో విష వాయువులు అది ఓకే నిజంగా పల్లెటూరుకి వెళ్ళిపోవాలని ఉందండి ఈ విషవాయులు వీలు చేసి లేనిపోని స్ట్రెస్ తెచ్చుకొని బీపీలు పెరగడము అలాగే ఇవన్నీ అంటే 
మనకు న్యూమోనియా అటువంటిది రావడము బ్రాంకైటిస్ అనే ప్రాబ్లం రావడం మాదండి మాది చాలా స్వచ్ఛమైనటువంటి పల్లెటూరు అండి మొన్న మా ఊరికి వెళ్ళే మా ఊరికి వెళ్తూ ఉన్నానండి మా ఊరికి వెళ్తూ ఉంటే మార్నింగ్ అవర్ సార్ అండి ఎయిట్ అయింది ఎయిట్ అయిన తర్వాత పక్కనే కార్ ఆపుకున్నాను అబ్బా ఈ చెరువు చూడక ఎన్నోలు అయింది అని చెప్పేసి చెరువు దగ్గరికి వెళ్ళేసి అలా చెరువు గట్టు మీద అలా అలా నడుస్తూ ఉన్నాను అనమాట సడన్గా నన్ను చూసి ఒక ఎనిమిది మంది లేసారండి వీళ్ళు ఇంకా మారలేదని చెప్పేసి వెళ్ళారు సార్ అలాగే మరి ఈ రోజు సరదాగా చెప్పండి ఏం చెప్తారు చెప్పండి జోక్ ఏంటంటే నన్ను ఒక యాడ్ చేయమన్నారు మామ ఒక యాడ్ చేయమన్నారు ఒక ఫిఫ్టీ థౌసండ్ ఇస్తాం అని చెప్పారు ఆశ పెట్టారు సరే ఆ కొటేషన్ పక్కన పెట్టుకున్నాను అప్పుడు షూటింగ్ చేస్తా ఉన్నాను ఏంటంటే ఫస్ట్ ఒక ముసలాయిని వెళ్ళమని చెప్పాను ఒక బార్బర్ షాప్ లోకి ముసలాయిని వెళ్తాడు వెళ్ళి కూర్చుంటాడు ఆ బార్బర్ అడుగుతాడు కోపంగా పొద్దు పొద్దున్నే ఏంటి బ్యారు నాకు ఏంటి అని అడుగుతాడు అంటే కట్ ఆయనకి ఏంటంటే కొంచెం ఒక ఎనిమిది తొమ్మిది హెయిర్స్ ఉంటాయి అనమాట మొత్తం మీద దీనికి వచ్చేటప్పుడు కటింగ్కి పొద్దున్నే అనుకొని ఏంటి కటింగ్ ఆ లెక్క పెట్టమంటావా అని అడుగుతాడు ముసలాయిన్ 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 అప్పుడు ఏమంటాడు తెలుసా కాల్ మీద కాల్ వేసుకొని నో కలరింగ్ ఇది బాగుంది ట్విస్ట్ ఇప్పుడు మళ్ళీ దాని కూడా చపట్లు వస్తాయి నెక్స్ట్ దాని ఇప్పుడు నా యాడ్ అక్కడ నుంచి స్టోన్ అవుతా ఉంటది అక్షరాలు దేవుడు మనకు ఏది ఇచ్చాడో దాంతో హాయిగా తృప్తిగా జీవించడమే జీవితం అంతే బాబా ఉన్నాను నేను వండర్ఫుల్ జోక్ అండి సూపర్ యా థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి నలిని గారు వండర్ఫుల్ అండి వెల్ మామాజ్ ఇన్ మామీజ్ అలాగే మధుమేహానికి ఇక టైప్ వన్ డయాబెటీస్ అండ్ టైప్ టూ డయాబెటీస్ ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా టైప్ వన్ డయాబెటీస్ అంటే ఇన్సులిన్ డిపెండెంట్ ఓకే టైప్ టూ అంటే ట్యాబ్లెట్ వేసుకోవాలి కానీ మధుమేహ వ్యాధిగ్రస్తులకు నోటి ద్వారా వేసుకునే కొత్త మంది వచ్చిందని చెప్పేసి భారత పరిశోధకులు వెల్లడించారు ఇన్సులిన్ విడుదల చేసే క్లోమాన్ని ప్రేరేపించే పదార్థాన్ని గుర్తించినట్లు వాళ్ళు పేర్కొన్నారనమాట దీన్ని పీకే టూగా పిలుస్తున్నారనమాట హిమాచల్ ప్రదేశ్లోని ఐఐటి శాస్త్రవేత్తలు ఈ ఘనత సాధించారు రక్తంలో గ్లూకోజ్ స్థాయికి అనుగుణంగా క్లోమంలోని బీటా కణాలు సరిపడేంతగా ఇన్సులిన్ ఉత్పత్తి చేయకపోవడంతోనే మధుమేహం వస్తుందని చెప్పేసి తయారు చేశారు దానికి ఒక కొత్త మందు కూడా కనుక్కుంటున్నారన్నమాట ఇది మన ఇండియన్ సైంటిస్టులు కనుక్కున్నటువంటి ఒక ఇది అనమాట ఓకే అలాగే హిందూ ఆధ్యాత్మికవేత్త శ్రీ రవిశంకర్ గురూజీ పుట్టినరోజు ఈరోజు రవిశంకర్ గురూజీ హ్యాపీ బర్త్డే టు యూ అలాగే మొట్టమొదటి హాయ్ హలో నమస్తే గుడ్ మార్నింగ్ హైదరాబాద్ యువర్ ట్యూన్ ఇన్ టు సూపర్ హిట్స్ నైంటీ త్రీ పాయింట్ అది ఎఫ్ఎం రేడియో ఈరోజు కనుక్కున్న డే ఓకే సో మొట్టమొదటిసారి వాణిజ్య ఎఫ్ఎం రేడియో మొదలైనటువంటి రోజు అనమాట ఈరోజు ఓకే సో అలా ఆ వాణిజ్య ఎఫ్ఎం ఆ రోజు స్టార్ట్ చేశారు కాబట్టి ఈరోజు నేను మళ్ళీ మీ ముందు ఉన్నా అనమాట మొత్తానికైతే మళ్ళీ ట్విట్టర్ సీఈఓగా జాక్ డోర్సే వస్తున్నారా ఆ డోర్స్ ఎక్కి డోర్స్ ఓపెన్ చేస్తున్నాయా డెఫినెట్గా డోర్స్ విల్ కమ్ బ్యాక్ అని చెప్పేసి డోర్స్ విల్ కమ్ బ్యాక్ అండ్ విల్ ఆల్వేస్ ఓపెన్ ద డోర్స్ ఫర్ డోర్స్ నా 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 అది జరగదు ఎందుకంటే ఇటీవల భారీ వ్యయంతో ట్విట్టర్ సొంతం చేసుకున్నటువంటి ఎలన్ మస్క్ ప్రస్తుత సీఈఓగా పరాగ్ అగర్వాల్ను తప్పించనున్నారన్నటువంటి ఒక సమాచారం మళ్ళీ డోర్సేని మళ్ళీ సీఈఓగా నియమించబోతున్నారంటూ సోషల్ మీడియాలో కొన్ని వదంతులు మొదలయ్యాయి అయితే మన వాళ్ళందరి దగ్గరికి వెళ్ళేసి యా మిస్టర్ డోర్సే విల్ యూ కమ్ బ్యాక్ టు ట్విట్టర్ అగైన్ యాజ్ ఎ సీఈఓ అంటే నో నో నాట్ ఎట్ ఆల్ నేను నేను మళ్ళీ ఇంకెప్పుడు ఆ సంస్థ సీఈఓగా ఉండను ఉంటే ఇంకా దానికి చైర్మన్గా ఉంటానని చెప్పేసి బదులిచ్చాడు ఓకే 
అండ్ అలాగే అతిగా ఆలోచిస్తున్నారా అతిగా ఆలోచిస్తే శారీరక ఆరోగ్యంతో పాటు మానసిక ఆరోగ్యం దెబ్బతినే ప్రమాదం ఉందని చెప్పేసి ఆరోగ్య నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారనమాట మీ ఆలోచనలు మితిమీరితే బీపీ పెరిగి డిప్రెషన్ యాంగ్జైటీ వంటి సమస్యల బారిన పడవచ్చు దీంతో తిండికి నిద్రకు దూరం కావచ్చు గుండెపోటు వచ్చే ప్రమాదం ఉంది గ్యాస్ట్రిక్ జీర్ణ సంబంధిత సమస్యలు ఒబెసిటీ వంటి ఆరోగ్య సమస్యలు రావచ్చు కావున అతిగా ఆలోచించేవారు యోగా ధ్యానం తెల్లారిందోయ్ మామ అనే కార్యక్రమం బెటర్ ఓకే అలాగే ఇక మిగతా విషయాలు కూడా మనం మాట్లాడుకుందాం ఈ నెల పదిహేనున ఒక గుడ్ న్యూస్ నైరుతి ఋతుపవనాలు ఓకే రైతులకు ఒక గుడ్ న్యూస్ అందింది వాతావరణ శాఖ నుండి ఈ ఏడాది దేశంలో నైరుతి ఋతుపవనాలు కాస్త ముందుగానే ప్రవేశించనున్నాయని చెప్పేసి తెలిపిందనమాట మొదటగా అండమాన్ నికోబార్ దీవులను తాకుతాయి ఈ నెల పదిహేనున ఆ ప్రాంతంలో వర్షపాతం నమోదయ్యే అవకాశం ఉందని ప్రకటించింది కేరళలో కూడా ఈసారి ఋతుపవనాలు ముందుగానే ప్రవేశించే ఛాన్స్ ఉందని చెప్పేసి చెప్పారు ఈ ఏడాది సాధారణ వర్షపాతం నమోదు కానుందని వాతావరణ శాఖ ఇప్పటికే అంచనా వేసింది సో మొత్తానికైతే తొందరనే తొందరపడి ఒక కోయి ఇలా ముందే కోసింది అన్నట్టుగా అలా అనమాట అలాగే స్మార్ట్ ఫోన్స్ మీరు జేబులో పెట్టుకుంటున్నారా అయితే కాస్త జాగ్రత్త ఓకే అలాగే ఇక మిగతా విషయాలు మరిన్ని మరి కాసేపట్లో కాకుంటే కామారెడ్డిని ఎవరు సరిగా రాయలేకపోయారు ముందుగా మన కొన్ని పెట్టేశారు వీళ్ళు వల్లిగారు ఏదో మెసేజ్ చేశారు ఫోన్ నెంబర్ పెట్టేసి స్వర్ణ అని చెప్పేసి అన్నారు ఏంటి మనం ఏం అర్థం చేసుకోవాలి ఫోన్ నెంబర్ పెట్టేసి స్వర్ణ అంటే ఏంటి మీకు పెళ్ళి కాలేదా లేకపోతే ఓ కెన్ యూ మేక్ సర్ప్రైజ్ కాలా సారీ 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 ఏమో ఈ మధ్య ఎలా అయిందో ఏం అర్థం కావట్లేదు ఎస్ అలాగే స్వర్ణ గారికి సర్ప్రైజ్ కాల్ చేయమని చెప్పేసి అంటున్నారు మణి గారు పర్ఫెక్ట్ అండి మణి గారు నిన్న షో వినలేదు మహేష్ గారు నిన్నటి షో మిస్ అయ్యాను ఎలా వినాలి అని చెప్పేసి అన్నారు ఏం లేదండి జస్ట్ తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో యూట్యూబ్లోకి వెళ్ళండి వెళ్ళగానే తెల్లారిందో ఈ మామకు సంబంధించినటువంటి అన్ని పోడ్కాస్ట్ అక్కడ పెట్టడం జరిగింది నిన్నటి షో ఆల్రెడీ అప్లోడ్ చేయడం జరిగింది సో అలా చూసిన వాళ్ళు చక్కగా ఒక కామెంటో ఒక లైకో ఏదో ఒకటి కొట్టండి సరిపోద్ది ఓకే సర్ప్రైజ్ కాల్ చేయాలి సార్ మ్యారేజ్ విషయస్ కాదు అంటున్నారు ఓకే సర్ప్రైజ్ కాల్ స్వర్ణ గారికి చేద్దాం సంపత్ గారు కెన్ యూ మేక్ ఎ సర్ప్రైజ్ కాల్ టు హ దిస్ నెంబర్ సంపత్ అండ్ స్వర్ణ మ్యారేజ్ యానివర్సరీ ఓకే మ్యారేజ్ డే విషయస్ తెలియజేయండి అని చెప్పేసి అన్నారు అలాగే స్వర్ణ గారు కూడా ఏదో అన్నాడు యా డెఫినెట్గా చేసే ప్రయత్నం చేద్దాం అలాగే చిమ్మపూడి శ్రీరామూర్తి గారు వండర్ఫుల్ సార్ అలాగే విధాల పురుషోత్తం అనుకుంటా ఆయన కూడా పర్ఫెక్ట్ ఆన్సర్ చేశారు కామారెడ్డిని మీరు ఏ విధంగా రాస్తారు కేవలం ఆ అక్షరాల్లో రాయాలి ఇంగ్లీష్లో తెలుగులో అయితే చెస్ట్ మూడే మూడు అలాగే కార్ వెనకాలో బాయ్స్ అని రాసింది ఇంతకీ కార్ నంబర్ ఏంటి ఓకే దాని గురించి కూడా మనం మాట్లాడుకుందాం సమ్మర్ అనగానే అందరికీ గుర్తొస్తుంది ఏంటో ఈ రోజుల్లో తల్లిదండ్రులు సమ్మర్ రాగానే పిల్లల్ని ఊటికో లేకుంటే గోవాకో లేకుంటే మాల్దీవ్స్కో చక్కగా పిల్లల్ని తీసుకెళ్తున్నారు మా చిన్నప్పుడైతే నాలుగు దగిలించి మరీ తీసుకెళ్ళి గుండు కొట్టించేవాళ్ళు మహేష్ నువ్వు నన్ను గర్ల్ ఫ్రెండ్గా ఉన్నప్పుడే బాగా చూసుకున్నావు ఇప్పుడు అస్సలు పెట్టించుకోవట్లేదు తెలుసా అని చెప్పేసి అనగానే చక్కగా మర్నాడు ఆమెను బండెక్కించుకొని ఒక పెద్ద రెస్టారెంట్ తీసుకెళ్ళి కాఫీ ఇప్పించాను మూవీ చూసాము హోటల్లో డిన్నర్ చేసాము ఆ తర్వాత ఆమెను పుట్టింట్లో దింపి వేగంగా ఇంటికి వెళ్ళిపోయాను మాతో పెట్టుకో ఓకే అలాగే ఇద్దరు వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ మాట్లాడుకుంటున్నారు పెళ్ళై నలభై సంవత్సరాలు అయినట్టుంది అంటే ఇద్దరు కొంచెం ఓల్డ్ అనమాట ఊ అంటావా మావా ఊహు అంటావా మావా అని చెప్పేసి అనగానే పంకజం 
మన పెళ్ళై ముప్పై ఏళ్ళు అయినా ఆ వస్తుంది ఊ అనడమే కానీ నేను ఎప్పుడైనా ఊ అన్నానని పంకజ నమ్మకం అనేది చాలా చాలా ముఖ్యమండి ఈ రోజుల్లో నమ్మకం అనేది ఒకసారి నమ్మకం పోయిందా మళ్ళీ చాలా కష్టం ఒకరి మీద ఒకరికి మంచి నమ్మకం కొన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో తప్పుగా అర్థం చేసుకుంటాం మళ్ళీ కలిసి ఉంటాం అది వేరే విషయం కానీ ఈ బ్యాంక్ వాళ్ళు వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఒక తాడుకి ఒక పెన్ను గట్టి పెడతారు ఇది చాలా అన్యాయం ఓకే అలాగే మెడికల్ షాప్లోకి వెళ్ళి ఏమైనా మందులు కొనుక్కుందామంటే కత్తెర కూడా దానికి తాడుతో గట్టి పెడుతుంటారు పోనీ జిరాక్ షాప్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళు కూడా స్టాప్లర్ గట్టి పెడుతూ ఉంటారు పాన్ షాప్ వాళ్ళు లైటర్ను గట్టి పెడతారు గొప్ప వాళ్ళు కుక్కను గట్టి పెడతారు చలివేంద్ర వాళ్ళు గ్లాసును గట్టి పెడతారు అమ్మాయిలు ముఖానికి చున్నీ గట్టి పెడతారు పిల్లలు మొగుళ్ళను కొంగుకు గడ్డి పెడతారు ఏంటో ఈ ప్రపంచం ఒకళ్ళ మీద ఒకరికి నమ్మకమే లేదు పంకజం వచ్చేవారం నువ్వు పుట్టింటికి వెళ్తుంటే మాత్రం ఇలా పని మనిషి చేత నాకు రాఖీ కట్టించడం ఏం బాగాలేదే అన్నాడు ఓకే అలాగే ఏమండి ఏమండి నేను పక్కింటి సుమతి వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి పది నిమిషాల్లో వస్తాను స్టవ్ మీద పప్పు పెట్టాను మీరు ఒక అరగంట తర్వాత దించేయండి అని పక్కింటి సుమతి వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి పది నిమిషాల్లో వస్తా అన్నావు నువ్వు స్టవ్ మీద పెట్టినటువంటి పప్పును అరగంట తర్వాత దించేయి అంటున్నావు దేవుడా ఏంది పరిస్థితి అలాగే భార్య పేపర్ వెయిట్ లాంటిదండి భార్య పేపర్ వెయిట్ లాంటిది గిలగిలా కొట్టుకునే అవకాశం ఇస్తుందేమో కానీ నీకు ఎగిరిపోయే అవకాశం మాత్రం ఇయ్యదు అందుకోసమే పేపర్ వెయిట్ అనమాట సరే ఎంత బాగానే ఉంది కానీ నాకు మార్నింగ్ నుంచి ఒక టెన్షన్ అయిపోయిందండి ఎవడో నాకు లవర్ ఉందని చెప్పేసి మా నాన్నకు కాల్ చేసి ఏమండి మామా మహేష్ గారికి మీరు మామా మహేష్ ఫాదర్ అండి అవును మీ అబ్బాయికి లవర్ ఉందండి అని చెప్పేసి చెప్పాడటండి నరికేయాలండి వాళ్ళ సార్ అరే పెద్ద నుండి ఒకటే కన్ఫ్యూజన్ వాడు ఏ అమ్మాయి పేరు చెప్పాడు అనేది ఓకే అండ్ అలాగే ఇక ఈరోజు కొన్ని ఫన్నీ అప్డేట్స్ ఉన్నాయి దానికోసం కూడా మనం మాట్లాడే ప్రయత్నం చేద్దాం కొన్ని ఆన్సర్స్ వచ్చేసాయి వెంకటరెడ్డి గారు వండర్ఫుల్ ఆన్సర్ అండి కామారెడ్డి అనగానే ఒక కామా పెట్టేసి పక్కన రెడ్డి అని రాస్తారని పద్ధతైనా ఇది పద్ధతైనా అంటున్నాను నేను పులి స్టాపు కామాలు ఉంటాయి కదండి తగలబెట్టండి నిరంజన్ గారు ఓకే అలాగే భర్త విషయంలో భార్యలు ఎలా ఉంటారో తెలుసా అండి ఈ భర్త విషయంలో భార్యలు తాగిన మొగుడి ముందు నోరెత్తరు తాగని మొగుడిని నోరెత్తనివ్వరు ఇది ప్రాబ్లం అలాగే ఇంకొక విషయం చెప్తానండి నిజంగా కూడా సూర్యుడు తూర్పున ఉదయిస్తాడు అనేది ఎంత నిజమో ఈ ఆడవాళ్ళ మనసు బంగారం అనేది అంతే నిజమండి చూసారా తాను ప్రతిసారి ఆడవాళ్ళ మీద ఎప్పుడు ఏదో జోకులు వేస్తుంటే ఒక్కసారి పొగడవు అది ఇది అని చెప్పేసి ఇప్పుడు పోగలే అలాగే ఇంకొకటి నగ్న నిజం ఒకటి చెప్తాను అవసరం ఉన్నప్పుడు చూపించే ప్రేమ ఫోటో తీసినప్పుడు లోపలికి లాగే పొట్ట రెండు ఒకటే అవసరం ఉన్నప్పుడు చూపించే ప్రేమ ఫోటో తీసేటప్పుడు లోపలికి లాగే పొట్ట ఈ రెండు ఒకటే పని అయిపోయిన తర్వాత వెంటనే అసలు రూపం బయటపడుతుంది అక్కడికి భయం వేస్తూనే ఉంది వెళ్ళాలా వద్దా వెళ్ళాలా వద్దా వెళ్ళాలా వద్దా అని అరే ఎన్ని రోజులు మౌనంగా ఉంటాం వెళ్ళి చెప్పాలి కదా ఏదో ఒకటి వెళ్ళి చూపించుకోవాలి కదా నువ్వు చూపెడితేనే కదా వాళ్ళకి తెలిసేది ఎన్ని రోజులు వీళ్ళు బాధపడుతూ ఉంటావు నువ్వు వెళ్ళు డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి కళ్ళు ఈ మధ్య సరిగా కనబడతలేదు మసంపసగా కనబడుతున్నాయని చెప్పేసి అంటున్నావు కదా ఒకసారి వెళ్ళి డాక్టర్ దగ్గరికి అని చెప్పేసి నా మనసుకు నేనే సమాధానం చెప్పుకొని చక్కగా వెళ్ళిపోయాను ఈ మధ్య కళ్ళు అస్సలే కనబడట్లేదు చీకట్లో ఏమీ కనబడట్లేదు 
అనిపించేసింది బ్రతికితే గడియారంలాగా బ్రతకాలి కరెంటు పోయినా ఏమైనా చిమ్మ చీకటైనా రాత్రి అయినా కరెంటు పోయినా చీకట్లో గడియారం మహాగడుసుది తిరుగుతూనే ఉంటుంది సరే అని చెప్పేసి మార్నింగ్ అవర్స్లో ఎవరైనా ఫ్రెష్గా ఉంటారు కదా ఇక్కడే పంజగుట్ట దగ్గర ఉంటుందనమాట కాల్ చేశాను ఇప్పుడు ఎవరైనా ఉన్నారండి డాక్టర్స్ ఉన్నారా అపాయింట్మెంట్స్ ఉన్నాయా ఉన్నాయండి ఇప్పుడు డాక్టర్ డాష్ వస్తారు అని చెప్పేసి అన్నారు ఓకే ఈ పేరు విన్నట్టుందే ఎక్కడో పేరే ఇంత బాగుంది ఆ డాక్టర్ ఇంకేత బాగుంటుందో సరే అని చెప్పేసి మెల్లగా అపాయింట్మెంట్ తీసుకొని టోకెన్ తీసుకున్నాను టోకెన్ తీసుకున్న తర్వాత లోపలికి వెళ్ళాను కళ్ళు ఓపెన్ చేసిన తర్వాత కళ్ళను చాలా జాగ్రత్తగా చూస్తూ ఉంది నాకు డాక్టర్ కనబడట్లేదు మెడలో స్టెతెస్కోపు కనబడట్లేదు అయినా ఐ డాక్టర్కు స్టెతెస్కోప్ ఎందుకు ఉంటుందిరా ఉండదు కదా స్టెతెస్కోప్ వేసుకోరు వాళ్ళు ఐ డాక్టర్స్ వెళ్ళాను కళ్ళు చూపించండి అని చూపించాను ఫస్ట్ నాకు వినవల్లే పళ్ళు చూపించాను నేను ఎక్స్క్యూజ్ మీ పళ్ళు కాదు కళ్ళు అంది సరే మ్యామ్ అని చెప్పేసి కళ్ళు చూపించాను అలా ఒక రెండు కళ్ళు అంత దగ్గరగా నన్నే చూస్తూ ఉంటే ముందే పెళ్లి కాలేదు కొంచెమైనా అర్థం చేసుకోవాలి అవంది ఏంటి మీరు తిరుగుతారా అంది ఆఫ్ కోర్స్ లైక్ ఎ క్లాక్ మార్నింగ్ పది గంటల నుండి రాత్రి లెవెన్ థర్టీ ట్వెల్వ్ వరకు తిరుగుతూనే ఉంటాను మ్యామ్ మీరు ఈ గగుల్స్ అటువంటివి ఏం పెట్టుకోరా ఎప్పుడైనా బయటికి వెళ్ళేటప్పుడు ఏదైనా ఫంక్షన్ దగ్గరికి లేదంటే ఏదైనా లాంగ్ ట్రావెలింగ్ వెళ్ళేటప్పుడు ఇంట్లో చాలామంది కార్ డ్రైవింగ్ చేసేటప్పుడు అద్దాలు పెట్టుకుంటూ ఉంటారు అలాగే ఇంకెక్కడన్నా లాంగ్ డ్రైవ్ చేసేటప్పుడు అలాగే ఏదన్నా ఒక కొత్త ప్లేస్కి వెళ్ళారనుకో అప్పుడు అద్దాలు బయటకు వస్తాయి ఎండకాలం పెట్టుకోవాలి కదండి అంటే అవును మ్యామ్ పెట్టుకోవాల్సిందే పెట్టుకోండి మీ కళ్ళల్లో చాలా డస్ట్ కనబడుతుంది నేను ఒక డ్రాప్స్ రాస్తాను ఈ డ్రాప్స్ మార్నింగ్ రెండు మధ్యాహ్నం రెండు ఈవినింగ్ రెండు టోటల్గా సిక్స్ డ్రాప్స్ తీసుకోవాలి అంది ఆమె మాట్లాడుతుంది కానీ ఆమె మౌత్ నాకేం కనబడట్లేదు అసలు డాక్టరే కనబడట్లేదు ఆ రెండు కళ్ళు తప్ప నాకు ఏం కనబడట్లేదు అప్పుడు అనిపించేసింది నిజంగా అందమైన అమ్మాయి కళ్ళు నేరేడు పళ్ళతో ఎందుకు పోలుస్తారు ఇప్పుడు హైదరాబాదులో ఏ మూలలో చూసినా ఏ గల్లీలో చూసినా ఏ రోడ్డు మీద చూసినా కూడా అల్ల నేరేడు పళ్ళు దర్శనమిస్తున్నాయి మార్నింగ్ వెళ్ళాను వాడి దగ్గరికి వెళ్ళిన తర్వాత ఎంత అండి అని అన్నాను సార్ మూడు వందల రూపాయలకు కిలో సార్ అన్నా మూడు వందల రూపాయల కిలోనా బాబు ఇవి చాలా కష్టం కదనా తక్కువ ఏమైనా ఇస్తావా అన్నాను అన్న తర్వాత సార్ మాది ఎక్కడో చిన్న ఊరు సార్ అక్కడ నుండి తీసుకొని రావాలి సార్ సైకిల్ మీద ఈ ఎండలో అన్నాడు సరేలే మూడు వందలు అయినా పర్వాలేదు అని చాలా నిజాయితీగా మాట చెప్పాడు సరే ఇవి ఈరోజు తింపాము ఒక మీరు ఒక టూ డేస్ తర్వాత తింటే బాగుంటుంది అని చెప్పేసి అన్నారు సరే అట్లా కాదులే అని ఒక పావు కిలో తీసుకొని వచ్చేసాను ఆఫీస్కి వచ్చి మంచిగా నీట్గా కడుక్కొని అలా పండు పండు ఏరుకొని తిన్నాను అనమాట నోరంతా కలర్ చూస్తారా ఎట్లుందో అందుకోసమే అల్లనేరేడు పళ్ళు తినండి డయాబెటీస్ రమ్మన్నా రాదు ఎందుకంటే అల్ల నేరేడు పళ్ళకు ఉన్నటువంటి ప్రత్యేకత అలా ఎందుకంటే ఇప్పుడు సీజన్ వచ్చేసింది అలాగే ఈ ప్రస్తుత వర్షాలు చూసి ముందుగానే వర్షకాలం వచ్చేసిందని చెప్పేసి మీరు ఆనందపడొద్దండి దయచేసి ఈరోజు వర్షం పడింది ఇక వర్షకాలం వచ్చేసింది వచ్చేసిందని చెప్పేసి దేవుడు మనల్ని రోస్ట్ చేయడానికి పేనం వేడెక్కిందా లేదా అని చెప్పేసి నీళ్లు చిలకరిస్తున్నాడు అంతే ఓకే అండ్ అలాగే ఈరోజు మళ్ళీ మనం మాట్లాడుకుంటున్నాము ఈ ప్రపంచంలో గొప్ప సింగర్ ఎవరు అంటే డెఫినెట్గా 
నేను మామా అని చెప్తాను మామా గొప్ప సింగరా ఎలా మా మా ఎన్ని మాలున్నాయి రెండు మాలున్నాయి దీన్ని హిందీలో ఏమంటారు దోమా అంటారు దోమ ప్రపంచంలో చాలా గొప్ప సింగర్ ఎందుకంటే తన పాట నచ్చినా నచ్చకపోయినా ప్రతి ఒక్కరు క్లాప్స్ కొడుతూనే ఉంటారు అది అది దోమకు ఉన్నటువంటి గొప్ప అది పోలీసు లేపారనమాట ఏంటి బాయ్ హలో ఆగాగా రెడ్ సిగ్నల్ చూడలేదా సార్ అది రెడ్ సిగ్నల్ చూడలేదా అంటే చూశాను సార్ మరి ఎందుకు కాగలేదు అంటే మిమ్మల్ని చూడలేదు ఇప్పుడు ముళ్ళు మీద అరిటాక్ పడ్డా అరిటాక్ మీద ముళ్ళు పడ్డా అరిటాక్ ఏ ప్రాబ్లం ఆడదానిపై చేయి చేసుకున్నాడు వీడే మగా డ్రా చి అనేస్తారు ఆడదానిపై చేయి చేసుకున్నాడు వీడే మగా డ్రా చి అని చెప్పేసి అంటారు కదా ఆడదాని చేతిలో దెబ్బలు తింటున్నాడు వీడే మగా డ్రా చి అనేస్తారు ఇదే ఎంతో అర్థం కాదు అలాగే ఒక అమ్మాయిని ఒక అమ్మాయికి బాయ్ ఫ్రెండ్గా ఉండడం నిజంగా చాలా కష్టం అండి చాలా అంటే చాలా కష్టం అమ్మ బాబోయ్ అసలు బాయ్ ఫ్రెండ్గా ఉంటే ఎన్ని రకాల సమస్యలు పొరపాటున రాత్రి పడుకొని మనము సరదాగా చే సరదాగా అంటాం నాకు ఎందుకో ఈ సరదాగా అనే పదం ఊకే సరదాగా మాట్లాడేస్తుంటాం రాత్రి వన్ ఓ క్లాక్ టూ ఓ క్లాక్ టాయిలెట్కి వెళ్ళాల్సి వచ్చింది అనుకో జనరల్గా ఆ టైంలో ఏమన్నా మెసేజ్ వచ్చినాయని చెప్పేసి చెక్ చేస్తావు నువ్వు రాత్రి రెండు గంటలకు వాట్సాప్ ఆన్లైన్లో ఉంది ఏంది నేను అంటే ఎవరితో చాట్ చేస్తున్నా ఆహా ఎవరో ఉన్నారు నీకు అంటే ఒక అమ్మాయికి బాయ్ ఫ్రెండ్గా ఉండడం ఎంత కష్టమో మీకేం తెలుసండి చివరకు గర్ల్ ఫ్రెండ్ పెంచుకునే కుక్క జరిపోయినా ఏడుపు రాకున్నా ఏడు వాళ్ళండి అది పరిస్థితి అలాగే ఇంకొక ప్రాబ్లం ఏంటంటే జనరల్గా మనం ఎవరన్నా కనిపించారనుకో వా ఏమండి మీరు అచ్చ మావిడ్లానే ఉన్నారండి మా ఆవిడ ఎలా ఉంటుందో మీరు కూడా అలానే ఉన్నారండి సూపరో అన్నాం అనుకో ఒళ్ళు ఎలా ఉంది మక్కలు ఇరగొడతాయి ఎదవా అబో మాట్లాడే పద్ధతి కూడా సేమ్ టు సేమ్ అండి సూపర్ అహా అన్నాడు అంట భార్య ఫోన్ చేసి హలో మహేష్ ఎక్కడున్నావు యా నేను అందువేలో ఉన్నాను అంటే ఇంటికి రావడం ఎంతసేపు అవుద్ది అరౌండ్ ఫార్టీ మినిట్స్ ఫార్టీ మినిట్సా అంటే ఒక థర్టీ థర్టీ మినిట్సా మీ ఇష్టం పక్కింటి రావడం మీకోసం వచ్చింది హే ఫైవ్ మినిట్స్లో వచ్చేస్తాను ఉరుకులు పరుగుల మీద పక్కింటి ఆవిడ మన ఇంటికి వచ్చింది అన్నావు కదా ఏది ఎక్కడుంది అంటే మీ చెల్లి రాఖీ పంపింది నేను కట్టకూడదని చెప్పేసి ఆమెను రమ్మన్నాను అనేసి నిజంగా ఏ మాట కామాట ఇవన్నీ చూసిన తర్వాత మగవాళ్ళు చాలా మంచి వాళ్ళు అనిపిస్తుందండి అమ్మాయి ఆరు గంటల తర్వాత రిప్లై ఇచ్చినా సరే అర సెకండ్లోనే రిప్లై ఇచ్చేశారండి మగవాళ్ళు అసలు మగవాళ్ళు అంటేనే మంచోళ్ళు కానీ ఆడవాళ్ళ వయసు మాత్రం ఎవరిని అడగొద్దండి కొట్టేస్తారు ఎందుకంటే పింఛన్కి వెళితే అరవై ఆరు ఫంక్షన్కి వెళితే ఇరవై ఆరు భార్య అడ్డుందనమాట ఏమండి రోజు మీరు రెండు పెగ్గులు తాగేవారు కదా మరి ఈరోజు మూడో పెగ్గు ఎందుకు తాగుతున్నారు అనగానే ఓసే పిచ్చిదానా దీన్నే బూస్టర్ డోస్ అంటారే నీకు ఒక విషయం చెప్పాలనుకున్నాను నా జాతకంలో రెండో పెళ్లి చేసుకుంటానని చెప్పేసి ఉంది తెలుసా చాలా ఎక్సైట్మెంట్గా ఉంది ఇప్పుడే ఆ జ్యోతిష్యుడు ఇప్పుడే 
మహేష్ గారు మీ జాతకంలో రెండే పెళ్లే రెండు పెళ్లి చేసుకుంటారని ఉందండి అన్నారు ఈ మాట విన్నప్పటి నుండి ఏం చేయాలో నాకు అర్థం కావట్లేదు అనగానే నా జాతకంలో కూడా మర్డర్ చేసి జైలుకి వెళ్తానని ఉంది తెలుసా ఇప్పుడే ఆయా గారు కూడా చెప్పాను నాకు అదే ఏమండి ఒకరు అడిగారు మహేష్ గారు మీకు ఎవరైనా నీకు ఫ్లయింగ్ ఇచ్చింది అనుకోండి ఫ్లయింగ్ కిస్ ఇచ్చింది అనుకోండి మీరు ఎలా ఫీల్ అవుతారు అని అంటే ఎవరైనా నాకు ఒక అమ్మాయి ఫ్లయింగ్ కిస్ ఇస్తే ఎలా ఫీల్ అవుతారు అంటే నాకు నన్ను నాకు నిజంగా అలాంటి అమ్మాయిలు అంటే చాలా చెడ్డ ఆశయం అంటే చిరాకండి అయినా అంత బద్ధకం ఏంటండి ఇచ్చేది ఏదో డైరెక్ట్గా ఇవ్వచ్చు కదా అనేసాను ఓకే ప్రియా నీ వెనకే నడుస్తూ ఉంటే ప్రియా నీ వెనకే నడుస్తూ ఉంటే రాళ్ల బాటలో నీ నీడ కూడా పూల పాన్పుల మెత్తగా తగులుతుంది తెలుసా అనగానే కళ్ళు నెత్తిన పెట్టుకొని చూస్తే అలాగే ఉంటుంది మరి కిందికి చూస్తూ నడిచి తగలాడు అది నా నీడ కాదు దారి వెంట వెళ్లే గేదెలేసిన పెండ అమ్మ ఇది పెండనా అంటే ఈ నీ నీడ ఇంత మెత్తగా తగిలితే ఏంది ప్రియా అనుకున్నాను కాదా అలాగే భార్య మంచాన్ని బట్టి చివరి క్షణాల్లో ఉంది ఏమండి మనం స్వర్గంలో కలుసుకుందామండి అని కనుమూసిందట ఆ రోజు నుంచి ఆ భర్త చెయ్యని పాపం అంటూ ఏమీ లేదు తల్లి 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 అంటుందనమాట కొడుకుతోటి ఇంకొక్కసారి నువ్వు ఇలా చేస్తే మనకు అరవై నాలుగు పళ్ళు రాలుతాయి నా కొడక అరవై నాలుగు పళ్ళు రాలుతాయి అని తల్లి కొడుకుతో ఇలా అంటుందనమాట వాళ్ళు ఆయన అంటున్నాడు అదేంటే వాడుకున్నాయి ముప్పై రెండు పళ్ళేగా అని మీరు ఎలాగో మధ్యలో దూరతారా అని తెలుసు నీది వాడిది రెండు పగిలిపోద్ది సో చక్కగా ఇన్ని జోక్స్ చెప్పాను ఈరోజు ఇంతగా నవ్విచ్చాను మరి షో టైం కూడా అయిపోతుంది కదా బయలుదేరిన ఇంకాసేపు ఉన్న ఏదో ఒకసారి మీ మనసు తెలుసుకొని ఇవ్వండి ఉండనా వెళ్ళిపోనా అబ్బో వింటారు ఇంకా గంట వేసినా వింటారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నాకు తెలుసు మీ ప్రేమ నాకు తెలుసు నాకు కూడా నేను మీకోసమే ఉన్నాయి ఐ హ్యావ్ ఏ వర్క్ అవుట్ సైడ్ బట్ ఎందుకో ఈరోజు పద్మజా గారు రాలేదు ఆ షో కూడా నేనే చేయాలి ఐ డోంట్ వాంట్ టు మిస్ యూ ఆల్ మళ్ళీ మీకు తెల్లారిందో ఈ మామ ఎప్పటిదో ఈ పదం కానీ ఎప్పటికీ కొత్తదనం మీకు ఒక మంచి ప్రోగ్రామ్ ఇవ్వాలి ఒక మంచి అవుట్పుట్ ఇవ్వాలనే నా ప్రయత్నం నేను ఆల్రెడీ ప్రామిస్ చేశాను ఇరవై ఐదు జోకులు నాన్ స్టాప్ అని చెప్పేసి అన్నాను ఆల్మోస్ట్ ముప్పై జోక్స్ చెప్పాను మీకోసం ఈరోజు మరి ముప్పై జోక్స్ కలెక్ట్ చేసుకోవాలిగా ముప్పై జోక్స్ మీకు చెప్పాలి కదా చెప్పాలన్నప్పుడు మీ మీ మీరు నాకు గుర్తొస్తారుగా ఇంతమంది వింటారు నా షో అని అలాగే లాస్ట్కు నాకు పోయేటప్పుడు ప్రసాద్ రావు గారు కాల్ చేస్తారని చెప్పేసి థింక్ చేశానుగా ఆయన అలాగే చేశారుగా ఇంత అబ్బా అయ్యా గురుగారు ఎలా ఉన్నారు హైదరాబాద్లో దిగాము అప్పుడే ఎండకి పైన వేస్తుంది మళ్ళీ అన్నట్టుగా అక్కడ ఇరవై ఇక్కడ ఇరవై అని పెట్టుకుంటే బాగుండేది ఆ ఒప్పందాలు మరి ఎవరు చేసుకుంటారో తెలియదు ఎంత తొందరగా చేసుకుంటే అంత మంచిది అవునా అక్కడ ఇరవై ఇక్కడ ఇరవై ఏంటి గురుగారు అర్థం కాలేదు మర్చిపోయారు మీరు లాస్ట్ టైం నేను పార్టీ ఉందండి అంటే అదే వేడి చాలా రెండు ఇప్పుడు ఎంత ఉంది ఇరవై ఆరు ముప్పై నడుస్తున్నట్టు ఉంది కదా మీ దగ్గర అమెరికాలో నేను వచ్చేసాను ఇప్పుడు హైదరాబాద్లో ఉన్నాను ఓకే అందుకే చెప్తున్నా ఓకే హైదరాబాద్లో వచ్చి ఎన్ని రోజులు అయింది పది తెల్లవారుజామున వచ్చాము ఇవాళ నాలుగు ఓకే పాపం అలాగనే మీలానే సేమ్ ఒక ఒక భార్య భర్తలు ఇద్దరు భార్య వాళ్ళ అమ్మ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళిందట వెళ్ళి ఓ ముప్పై రోజుల తర్వాత వచ్చిందట రాగానే వాళ్ళ చిన్న బాబు ఉన్నాడు వాడు చిన్న క్యూట్ బాయ్ వాడు సరే ఇక అటు భర్త పడుకున్నాడు మధ్యలో పిల్లోని పడుకోబెట్టారు తర్వాత వాళ్ళ వైఫ్ పడుకుంది 
పడుకొని మీ అమ్మగారు బాగానే ఉన్నారా మీ నాన్న బాగానే ఉన్నాడా అని అంటే చిన్నోడు ఏదో మధ్యలో ఆడుకుంటూ ఉన్నాడు వాడికి అప్పుడప్పుడే మాటలు వస్తున్నాయి అనమాట అయితే మధ్యలో కొద్ది రోజులు ఈ పిల్లోడు ఇక్కడే ఉన్నాడు వాళ్ళ నాన్నగారితోటే ఉన్నాడు అనమాట అయితే వాడు అంటున్నాడు అనమాట నాన్నగారు నాన్నగారు నాన్నగారా అమ్మ ఊరెళ్ళినప్పుడు మనతో ఒక పిన్ని వచ్చి బజ్జుండేది కదా మరి అమ్మ వచ్చిన నాటి నుండి రాలేదు ఏంది నాన్నగారు అంతే ఆ రోజు నుండి ఆ రోజు నుండి ఇంట్లో గెంటేస్తే ఈ రోజు నుండి పాపం ఆయన ఎక్కడో పడుకుంటున్నాడు ఎక్కడో తింటున్నాడు మీకు గతం గిర్తి వచ్చిందా మీ జ్ఞాపకాల దొంతరలో సార్ మీది జ్ఞాపకాల దొంతర్లు మా జ్ఞాపకాల బొంతర్లు సార్ ఇంకోటి ఇంకోటి అనిపించింది ఏంటంటే ఈ పెళ్లి అనే మాట వచ్చినప్పుడు మీలో జరుగుతున్న స్పందనలు అవి దగ్గర ఉంటే మాత్రం బాగా కితకతలు పెట్టేసి మీ అసలు నవ్వు చూసి ఉండేవాడు నేను ఎవరినా నేను నేను చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేశాను సార్ నేను మంచి ఆహ్లాదంగా నవ్వుతుంటాను మీరు నా ఎదురుగా కూర్చొని నా నవ్వు చూశారంటే మీ మీకు డెఫినెట్గా డౌట్ వస్తుంది వీడు డే మొత్తం ఇలానే ఉంటాడా లేకుంటే కేవలం ఈ సెవెన్ థర్టీ టు ఎయిట్ థర్టీ ఇలా నవ్వుకుంటాడా అంటే డే మొత్తం ఆల్మోస్ట్ నేను కొంచెం నేను నవ్వు ఈవెన్ కస్టమర్ కేర్ వాళ్ళు నాకు కాల్ చేసినా కూడా ఏదో ఒక విధంగా నవ్విస్తుంటాను వాళ్ళు అట్లా అని చెప్పేసి ఓ పిల్ల రోజు కాల్ సరదాగా నవ్వుకుంటూ సో ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇండియా వచ్చారు కాబట్టి ఇండియా వచ్చారు కాబట్టి పాప మీకంటే ఎక్కువగా ఇప్పుడు ఆ పని మనిషికి ఎక్కువ పని ఉంటుంది కావచ్చు దొరకలేదు మామ ఆరు నెలలు దుమ్ము తెలపడానికి ఎవరు రెడీగా లేరు మామ ఏమైనా చేసుకున్నా అవునా అటువంటి అటువంటి రిస్క్ తీసుకోవాలి వద్దు వద్దు అలుపు సలుపు వద్దు మనము ఏం కాదు మహా అంటే ఎంత అవుతాయి సార్ రెండు వేలు మూడు వేలు నాలుగు వేలు అవుతాయి వాళ్ళు వస్తారు చక్కగా అర్బన్ క్లాప్లో ఉంటారు వాళ్ళు మీకు అర్బన్ క్లాప్లో వాళ్ళు వచ్చేసి మంచిగా హౌస్ కీపింగ్ అన్నీ కూడా చేసి పెట్టేశారు నీట్గా హైగా మనం రిస్క్ తీసుకోవద్దు ఎందుకంటే మీరు ట్రావెలింగ్ వచ్చారు కదా మళ్ళా ఎందుకంటే అంటే కిచెన్లో మాత్రం మనమే చేసుకోవాలి కిచెన్ దేవుని గుడి మాత్రం అవునా ఆహా దుమ్ము మీద కవిత్వం వినక సార్ చెప్పండి సార్ పుట్టినప్పుడు పుట్టినప్పుడు దుమ్ముతో పుడతాడు మనిషి దుమ్ము మీద కవిత చెప్పడానికి మీకు ఎంత దమ్ము సార్ సో మేడంకి నా నమస్తే చెప్పండి యా మేడంకి నమస్తే చెప్పండి జాగ్రత్త సార్ దొరకబట్టండి సార్ దొరుకుతారు సార్ మనం దొరకబడితే దొరకనటువంటి వాళ్ళు ఏం లేరు కొంచెం ఈ ముసలి వాళ్ళు వీళ్ళు కాకుండా కొంచెం యంగ్స్టర్స్ని దొరకబట్టండి వాళ్ళు తొందరగా చేస్తారు పని ఓ మాయ్ గాడ్ వండర్ఫుల్ అండి రైట్ టేక్ కేర్ ప్రసాద్ గారు సూపర్ సార్ రైట్ వెల్ మామాజ్ ఇన్ మోమీస్ ఇక తెలుసుగా షోలో సమయం అయిపోయింది మళ్ళీ మండే రోజు ఏడు గంటల ముప్పై నిమిషాలకు మీకోసం వెయ్యి కళ్ళతో ఎదురు చూస్తూ ఉంటాను మీకోసమే ఇదంతా ఏ జోక్ చెప్పాలి ఏమి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వాలి ఏ న్యూస్ చెప్పాలి ఏం కావాలి ఏంటి ఇవన్నీ కూడా జస్ట్ మీకోసమే చేస్తున్నాం కాబట్టి న్యూస్ డెఫినెట్గా చెప్తాను అలాగే గూగుల్ ట్రాన్స్లేటర్లో మరో ఇరవై నాలుగు భాషలు వచ్చేసాయన్నమాట ఓకే అలాగే ఇందులో సంస్కృతాన్ని కూడా యాడ్ చేయడం జరిగిందనమాట గూగుల్ ట్రాన్స్లేషన్లో 
సో అస్సామీ వచ్చింది భోజ్పురి వచ్చేసింది డోగ్రి వచ్చేసింది కొంకణి మణిపురి మన తెలుగు అంటే ఆల్రెడీ అందులో ఉన్నది కాబట్టి అదనమాట అలాగే అమెరికాలో పది లక్షల కోవిడ్ మరణాలు సంపాదించాయట నిజంగా కూడా సో అలాగే ఇక అలర్ట్ మనం చెప్పడం జరిగింది ఏపీలో తీవ్ర అల్పపీడన ప్రభావంతో కోస్తా రాయలసీమలో ఇవాళ రేపు తేలికపాటి నుంచి మోస్తారు వర్షాలు కురున్నట్లు వాతావరణ శాఖ తెలియజేసిందనమాట కొన్ని చోట్ల ఉరుములు మెరుపులతో వానలు పడతాయని చెప్పేసి సో ఎందుకైనా మంచిది కాస్త మీరు జాగ్రత్తగా ఉండే ప్రయత్నం చేయండి అలాగే రాష్ట్రంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో తగ్గినటువంటి సంతానోత్పత్తి కుటుంబ నియంత్రణ పాటిస్తున్న వారి సంఖ్య మరీ ఎక్కువైనట్లు కనిపిస్తోంది సగటున ప్రతి పది కుటుంబాలకు పిల్లలు పదిహేడు మంది ఉన్నారు ఇది జాతీయ ఆరోగ్య సర్వేలో వెల్లడైందనమాట ఈరోజు రాష్ట్ర సంతానోత్పత్తి రేటు పదిహేడుగా అసారీ ఒకటి పాయింట్ ఏడుగా నమోదైంది రెండు వేల పదిహేను పదహారులో రెండు పాయింట్ రెండుగా ఉండేది అనమాట అంటే ప్రతి పది కుటుంబాలకు పిల్లలు చాలా తక్కువ మంది ఉన్నారు అని చెప్పేసి అంటున్నారు అనమాట ఓకే ఇక మండే రోజు మరిన్ని ఫనీ అప్డేట్స్ తోటి మీ మామ మహేష్ మీ కోసం ఎదురు చూస్తుంటాడు అప్పటి వరకు బాయ్ అండ్ టేక్ కేర్